Amazon Desires Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan Ora mismo, aksyon agad at maaasahan Ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inusente Lahat ng question ay may solusyon sa bawat ina Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper na papasukan niya Kaya lang si Lumayas, hindi na sunod ang kontrata niya Bilis na hilang bitag, walang pinapalagpas Sa tropang Ben Culpo, wala kang ligtas Yay! Pagod na pagod na po ako, hindi ko na kaya. Ngayon yung mga nang-agrabyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Tutulungan namin yung kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangal. Walang patumpi-tumpi at kumikilos agad-agad. Kilos pronto ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil ikit sa sumbungan, investigal tisyo kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat... Ang kalsadang ito sa Masbate, Kalbaryo, ang dulot sa mga residente. Problema, naiisip paabot sa presidente. Alamin sa kilos pronto. Security agency inareklamo, benepisyo ng dalawang sikyo, hindi kinumpleto. Alamin sa kilos pronto. Ang junk shop na ito talagang pasaway. Dahil sa pera, muling ginulo, kataymika ng mga kapitbahay. Alamin sa kilos pronto. At OFW walang swerte sa Saudi. Gusto nang umuwi. Nasadla kasi sa among salbahe. Alamin sa kilos pronto. Sumbungan, investigahan at palitaan. Kilos pronto, umpisa na! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-KP. At resi po tayo po ng buwan ng Pebrero, taong 2018. Magandang hapon sa'yo, Parang Erwin. Hi, Parang Alex. Good afternoon. Ayun, mm -hmm. diretso na tayo. Okay, hindi biro ang perwisyong sinusuong ng mga kakepi natin sa Kawayan Masbate. Ang kanila kasing kalsada, pahirap na totoo. Paulit-ulit na silang dumadaing, pero tila ay pinagsasawalang bahala na raw ng lokal na pamahala ng kanilang mga reklamo. Panoorin. Maswerte na raw ang isang pasyenteng naghihingalo kung makakaabot pa siya ng buhay sa ospital. Bago kasi may sugod sa pagabutan, kailangan tumaan muna sa mala obstacle course na kalsadang ito. Yan ang reklamong ipinadala sa Bitag Multimedia Network Facebook page ng mga kakepi nating mas patenyo sa barangay Kalapayan sa bayan ng Kawayan Masbate. Ang maputik at bakol-bakong kalsada, isang dekada na ang pinoproblema ng mga residente at motorista. Ano mang gandang bihis ng uniforme ng mga mag-aaral sa oras na susuong sila sa putikan, marating lamang ang eskulahan, abay gusgusin pa rin daw silang makakapasok sa klase. Maging ang mga pobreng nagtitinda na sariwang mga gulay at prutas na iahatid sa bayan, pagdating sa pamilihan, lasog-lasog ng paninda. Tipong hindi na raw maibenta. Sawang-sawa na raw sila sa araw-araw na pakikibaka sa kalsada. Taas kamay na raw lumapit at tumingi ng tulong ang mga residente sa mga opisyal na sa lugar. Pero nagtitengang kawali daw ang mga kinaukulan. Ang sigaw ng mga ka-KP nating bisakol para sa mga politikong nangakong aayusin ang kalsada. Ayaw patulog-tulog, aksyonan nyo dahil yun ang problemang ito. Pukaw na mo! Alright, para aksyonan ang reklamo niya, nasa linya ng telepono na po si Mayor Ramon Abinuma ng Kawayan uh, Masbate. Magandang uh, hapon po, Mayor. Oh, mahing hapon. Oh, mahing hapon po. Oh. Mahing hapon, si Erwin Tulpo na yung boss. Oh, live ta sa PTV4. Uh, uh, Kini ang oh, programa ng uh, Kilos Pronto. Kasama po natin si Alex Santos, Mayor. Sir, anong nangyari dito sa kalsada ninyo sa barangay Kalapayan? Diyan po sa inyong bayan, sir. Eh, oh, oh, eh, parang oh, ito oh, yung uh, oh. kalsada papunta sa impyerno eh. Oh, <laughs> Opo, oh, 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 oh
Oh. Eh, sampung o oh, dose siguro yan mga katadang ganun. Okay. O oh, kasi, Erwin, no? Oh. Yung concern kasi sa national government, yan, kami maintenance lang. Okay. Oh. Ang maintenance namin per year dyan is 200, 300,000 per year. Oh. Eh ngayon, kapag umuulan, eh balik yung kondisyon ng, hmm. buwan, ng uh, karsada. Pero, Mayor, di po ba pag municipal road, eh hawak mo unless ko ito ay national uh, road? National, national yung nagpapan sa mga barangay roads po. Aha. National po. Oh. Noon, DPWA. Okay. Ngayon, eh, doon na daw sa DA, Department of uh, Agriculture. Agriculture. Bakit? Farm to, market road? Farm to Market Road po ba ito? Oo. Yun. Hingi nang hingi kami ng mga tulong dyan kasi wala na. Noon, sinasabi na rehabilitation. Oo. Oh. Eh, magasto sa rehabilitation kasi binubulsa na yung pera. Oh. So, gusto naman ang DA, eh, concreting. Oh. Mas mabuti yung concreting. Mm -hmm. Eh, wala naman dumulating. Dum 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 Pero, sir, pa siguro kayo hindi kayo papakinggan. Sino ba ang congressman niyo dyan, sir? Si eh, congressman uh, Scott Lanite po. Congressman Lanite? Lanite Oo, David Scott Lanite. Na, subukan niyo na po bang magpadala sa kanya ng request o kausapin siya na, sir, kailangan Oo. namin ng pondo dito sa Barangay Kalapayan. Baka pwede mo kaming hingian sa DA. Opo, oh. oh, 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 eh, kung sana ma-speak lang yan. Sa, oh, ano parang uh, ma ma marinig naman yan, malaman sa national government, gano'n na sitwasyon namin. Oo. Oh, oh. Matagal na oh, sila. Sana ma-ikuan. Salamat nga na na-ikuan yan. Oh. Na -ikuan na yan. Pero wala pa kamo mag-istoryahan ni, ni, ni Congressman, ni Lanete. Wala pa. Oo, oh, ito po tulong naman sila nito pero sa 28 uh, o sa 8 barang uh, 8 uh, municipalities. Mm. Uh, oh. Ilan lang uh, maibigay ni Juan <laughs> di Linente Chan minsan ay eh, yung may concrete ito 100 meters, yung iba naman hindi lahat pa. Eh. Oh, pero ang alam ko ito, ito sir, ito ay uh, itong uh, mga ganitong kalsada, mga farm to market road, may convergence na po ang DA at DPWH. Yeah. Ang DPWH ang uh, implementing agency. Eh, hey, DA po ngayon. Oh, pero si sila po yung pondo galing doon. Pero ang mag implement pa rin ng farm yeah. to market is ang DPWH. DPWH, hindi local government po. Okay. Sandali lang, Mayor. Ha? Sandali lang. Oh, eh, hey, so, so, susulusyonan ko na yung problema mo. Ah, sandali lang, ha? At uh, ito na, tinatawagan namin ang Department of Public Works and Highways. Oh. Uh -huh. Sana naman po. Oh, thank you. Thank you. Oh, oh, para, para, para matulungan kayo dyan. Oh, at uh, oh. eh, sinasabi nyo niya nga. Tanong natin kayo, no, pare. Mayor, mga ilang Salamat taon na po. po bang problema itong kalsada dyan? Ayun po. Matagal na, no? Ay, matagal na. Pabalik pa rin ayun. ako. One ayun. year and a half pa lang ako na mayor ngayon. Ayun, bago ko lang palang mayor, mayor dyan. Ah. Sa loob ko na lang rin yan. No. Hmm. Ayun, nawawala uh, na po po Nawawala ang DPW. Oh. Sige sir, balikan namin itong problema. Mayor uh, Ramon oh, na binuman, ano po? San, uh, oh, babalikan po. natin po. ito. Po. Sige po, sige po. Oh. Ayun ang problema. Ay saan nga nahuhugutin yung pera? So, ito ay farm to market road. So dapat ang DA mag-recommend para ayusin yung kalsada na yan. Oh, eh, hindi naman malalaman ni sekretarya ng Tama. DA kung wala naman magsasabi sa kanya. Ayun. Wala namang hindi naman na uh, ikaw may satellite ang mata hmm. ni uh, sekretary ng DA. Si... Tama. Sekretary Pinyol. Pinyol. O, hindi naman yan eh, ikang, lahat ng lugar eh, may mata siya. Kailangan may mag-request. Kailangan para pansinin naman sila sa DA, si Mayor pumunta kay Congressman Lanyete. Si Lanyete magre-request, Sekretary Pinyol, please, uh, we need blah 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 amount para sa kalsada namin. O, yeah. I'm sure magbibigay naman si Sekretary Pinyol dyan. Ayan, ayan na, ayan na, nasa linya na. Nasa, o, oh, di, nasa linya na si uh, Undersecretary uh, Dimas uh, Sugilyon. Magandang hapon, na uh, Yusek, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang Opo. hapon po. Si Erwin Tulfo po ito, sir, kasama si Alex Santos. Live po tayo dito sa Kilos Pronto over PTV, uh, sir. Sir, hingi lang kami ng tulong kasi dito sa Barangay Kalapayan, Kawayan Masbate, ay uh, may kalsada rito na Jesus Mario Josep. Parang papunta nga sa bahay ni Belsibol. Parang papunta sa kusina ni Lucifer. Talaga yung kalsada eh. Ah, pati kalabaw, Yusek, aatras ah, eh. Hindi nakakayanin ng kalabaw sa sobrang lubak. Sabi ni Mayor, 
uh, binuksan daw ito as farm to market road. Mm -hmm. After several years, ito ay binuksan lang naman, uh, opening, pero hindi na natapos at wala ng pondong dumating. Paano raw kaya ito, uh, Yusek? Ah, uh, pa, kuwain ko lang ano yung kumpletong detalye para maaksan na natin kaagad. Opo. Ah, uh, i-weather local national man 'yan. Opo. Basta importante madadaanan natin 'yan, madadaanan nila. Yo. So, kung pwede po bang uh, makuha yung detalye niyan, eh, nasa sasakyan po ako kanina. Ay, sige po. Huwag niyo pong ibababa, Yusek, kasi yung staff po namin na magbibigay po ng details sa inyo at sino po ko kontakin. Sige po, adaan po ninyo na maaksan ng district engineer 'yan, pagawa po na natin kung oh. kanino man 'yan basta importante sige. Ay nako, maraming salamat sir. Eh saan ba kayo nang galing Yusek? Sana eh kayo na lang naupo diyan na Yusek. Eh napakabilis naman kayo umaksyon. Salamat po Yusek. Eh, hindi po trabaho talaga 'yon ng mga taong gobyerno tulad namin. Pag di namin naginawa 'yung trabaho Ayan. namin, hindi eh, mamumura kami ng eh. presidente Duterte, Duterte niyan. Oo. Alam mo na ba si presidente bang klase eh, pag kalimbawa mm -hmm. Mga ganyan, ganyan, lakit na sing problema. Kabisado ko po yan. Ang dapo, oh. eh, hindi pwedeng ganun. Mm -hmm. All right. Sige, uh, sandali lang, Yusek, ha? Mayor? Po, po. Uh, ayan, nasi, nasa linya na si Yusek Sugilyon, ha, ng DPWH. Papasilip niya sa district engineer niya yung problema oh. mo dyan sa barangay Kalapayan, Kawayan, Masbate. Mayor? Eh, pinupuntahan ko rin yan sila po. Eh, masakit nga sa akin yan. Akala mo, Erwin, mm. eh, workplace ko yan. Oh. <laughs> At kala pa yan oh. Doctor, masakit rin sa akin Ang ganun na nangyari dyan oh, Kaya nga po, nasa lead niya ngayon si Yusek uh, Sugilyon at nangako po siya na papasilip niya kagad ASAP sa district engineer dyan para matulungan kayo sa problema na yan, Mayor. Opo, yes, na ba? Sino yung kausap mo, boss? Yusek? Yusek Sugilyon ng DPWH. Oh, kasi nandito ako sa Manila, punta ako siya bukas. Ayun. Yusek? Yusek, sir? Opo. Nandito ro si Mayor. Bwede ka ba raw niya pasyalan dyan sa iyong tanggapan, sir? Ayun. O sige po, kasi tulad ng mga ganyan mga problema, gusto ni Secretary Mark ay talagang action na nata <laughs> Isakto talagang uh, parang pinagtagpo kayong dalawa sir ah, Alam mo Mayor, napakaswerte mo ito ang maswerte mong araw at maswerte oh. rin ng uh, DPWS at merong Yusek Sugilio na nagtatrabaho ah, dyan ngayon oh. eh, Sige sir, papuntahin po namin si Mayor Salamat po Yusek Sugilio mga... Sige po, dito lang po sa office ni Secretary Mark Oo, oh, oh, sige po, sige. Yun. Salamat po, Yusek Sugilio. Pakisabi na lang po, mapuntahin namin si Mayor dyan. Mayor ng Kawayan. Sige, Mayor, papunta lang kayo. Sabihin nyo na may appointment kayo through uh, uh, dito po sa programang Kilos Pronto. Kayo ay nakausap na ninyo si Yusek Sugilio at kailangan nyo ng tulong. Ano po? Ayun. Hmm, wala na si Mayor. Ayos, so, swerte ni Mayor, ha? Ah, swerte. Eh, biro mo, oh. Yusek pa yung magsakausap. At Be, narinig pa, eh. Medyo madamdamin pala siya. Birthplace pala yun yung barangay oh, na yun. Oo, akala ko na mapapunta sa impyerno. Sabihin ko sana, <laughs> doon ka pala pinanganak, sir. Doon sa lugar na mapunta ng impyerno. Med, med, medyo nasaktan siguro yung sinabi mo na daanan pabunta ng ano yun. Yung pala, <laughs> doon pala siya pinanganak. Bahay ni Belsibol. Eh, eh mapano, eh, birthplace mo, oh, tas ganun. Dapat nga, Mayor, masigasig ka dyan. Birthplace mo pala, eh. Hindi ka pa... Ay, nako. Anyway, oy, mga kakipi, ha? Uh -huh. Kalimutan to. Uh -huh. Launching po ng King's Herbal Seasons of Love 3-Day Sale. Iyon. Biruin mo ba naman yan? Mm -hmm. Promo starts tomorrow po yan, February 14 to 16, 2018. At for every four bottles po of King's na 750 ml po ang laman, SRP po yan, purchase, get a free King's Junior Bottle na 350 ml. Mm -hmm. At for every five bottles po na senior discount po, uh, purchase, also get a free King's Junior na 350 ml. Promo is valid to DCMI Product Center, walk-in customers lamang po, and to all authorized product centers, distributors, dealers nationwide. Mm -hmm. Ang DCMI Product po Center ay makikita po yan sa number 95, Caltech Service Station po, Timo Gavin, New Quezon City. Kaharap lamang po yan na aming pong studio dito po sa Kilos Pronto. Also available po sa BMI, uh, BMUI, Ritual Center, Timo Gavin, New Lungsod po ng Quezon. Panawagan lang ako doon sa kaibigan ko si oh. paring uh, Tony. Paring Tony, ha, ibigay mo lahat yan sa magulang mo kasi alam oh. ko naman kung sa dadalhin mo yung pinamagay na extra na King's Herbal. Yon. Ibibenta niya yan eh. Ah. Ibibenta niya tapos ipangmumutil niya bukas kahit Valentine's. <laughs> Umayos ka pare. Huling-huling na kita. <laughs> Nay, tay! Bantayan niya, oh. may libre nga King's Herbal. May... Kasi pa nagpabili magulang niya tatlong bote, apat. Oh. So may libre. Siya. May libre. O kaya nga, baka ibenta niya. Oh, tay! 
May libre po King's Herbal galing po sa King's Herbal. Nabisto tuloy, nabisto. Oo, oh, eh, mukhang pro, kahapon pa nang hihiram sa akin. Pang motel daw, pang sogo. O, oh, huli ka ngayon. Oh, Tony, ha? Pakinggan mo yan. Hmm. Okay, isa, isa, ito pa ang ano, KKP, ha? Patotoong kwento po ng KKP yun natin uh -huh. ng sinubukan po niya ang King's Herbal. Panoorin. Yan. Medyo nagkasiyahan. Umuwi kami na bandang alas dos. Ang tangali, mainit. Hindi ko na makalain, kinabukasan. Hindi ko na may galaw yung kamay ko. Nakapilipit na. Wala nang pakiramdam itong kamay ko. Hindi ko na may taas. Puro ka na ganyan na lang. Nung dati-dati, nagpapa-BP ako. Normal ako. Dahil 120, over 80 lang. Tapos, nung na-heat stroke ako, doon ko nalaman na mataas ng tuho ko. 180 over 120. Maraming papasalamat sa Panginoon pangalawa sa aking herbal. Wala pang isang buwan, nagalaw ko na yung kamay ko. Sa hanggang ngayon, maayos na. Kamay ko ngayon, diretso na. Malaking tulong sa akin. Babalik po ang kilos pronto, sumbong metro naman tayo, benepisyo po ng dalawang sekyo, ibinulsa raw umano ng balasubas na ahensya. Dumulog po sa kilos pronto ang dalawang security guard na sina Junri Dakila at Hey John na Kabate upang ireklamo ang Corinthians Integrated Security Incorporated. Buwan-buwan, kinakaltasan sila ng ahensya para sa mga benepisyo tulad ng the usual, yeah, parang Alex, oh. ha? SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at Trust Fund. Pero ang kaltas ay hindi raw hinuhulog Yo. ng buo ng ahensya. Imbis sa double pay, regular pay pa ang binabayad sa kanila sa tuwing pumapasok sila sa holiday. Yo. Malinaw na panluloko. Kasama po natin sa studio si Junri Dakila at uh, Hey John Kabate. Alright, sino si Junri? Ikaw, oh, okay. So, pag overtime, pag uh, punari, Pasko na taon ka, New Year, wala, wala yon. Pag holiday. Drog regular lang na bayad. Yung sa ano po sir? Pag holiday, ibig sabihin pag holiday, pag official holiday, pag trinabaho mo yon ikaw nag-duty ka doon, ang bayad sa'yo, regular na araw lang? Yung sa, ano po, yung sa 25, yung tumatak ng 25, yun po ang may bayad, sir. No. Pero pag yung weekend, sir, hindi po sinasama ng bayad yun. Ah, hindi Kaya lang. Yung ano lang po ng ano. O, oh, dapat, dapat eh, medyo mataas yung weekend, oh, di ba? 200% oh. yun. Tama, na, tama, di ba? Oo. Oh. So, ikaw, ganun din yung uh, problema. Apo, apo. Tapos, paano nyo nalaman na, na hindi pala hinuhulog ng bastos na kumpanya ninyo na Corinthians yung mga kinakalta sa sweldo nyo? Sa, nag, nag, tumatawag din po kami sa agency namin at natik, nakikita po namin sa paystip namin. O, oh, kinakaltas nga. Pero paano nyo nalaman na hindi nila hinuhulog kaagad sa SSS, sa PhilHealth? Paano nyo nalaman? Uh, One year na kasi sa kami, sir. Eh. Nag-check ako ng ano, no. SS. Wala One year na nakalipas, wala pa rin hulog. Hindi pa nahuhulugan. Okay. Okay. Eh, Pinabalik-balik lang ako na agent. Ito yung namin. problema, pare, di ba? Ka, may, may mga reklamo yes. sa atin na nakaraan na ganitong-ganito. Nasa linya si Albert Barot, ang head oh. ng Social Benefits Department ng Corinthians Integrated Security Incorporated. Mr. Albert, magandang hapon! Sir Albert? Sir Albert? Sir, Hello? Sir Albert, good afternoon! Ha? Good afternoon po. Apa? Apo, magandang hapon. Kayo po si Albert Barot. Apa? Apo, kayo po yung sa Social Benefits Department ng Corinthian Security. Apa? Apo. 
Ah. Sir, meron po kami dalawang ka complainant dito, dalawang tauhan nyo, si Jun Ridakila at si uh, Hey John na uh, oh, uh, kabate. kabate. Narito po sa amin. Apa? Uh, Saan po sila? Si Erwin Tulpo po, sir. Apa? Apo, sa, sa PTV4 po, sir. Apa? Apo. Live po tayo ngayon. Ito po ang programang Kilos Pronto, sir. Apa? Okay. Kasama po natin si Alex Santos, sir. Apa? Apo. Sir, matanong kita, bakit hindi ninyo hinuhulog yung kinakaltas ninyo buwan-buwan sa sweldo nitong dalawa sa SSS, sa PhilHealth, at saka sa pag-ibig, sir? Ah, sir, nag-a-update po. Oh. Iba na sumagot. Hello, hello. Hindi po nag-a-update. Hello? Hello? Oh, sino itong kausap ko ngayon? Si Abel po. Abel. Abel. Ano ka naman dyan ngayon sa Corinthian Security, Abel? Pasapasa na kayo. Uh, sa Benefits po. <laughs> Benefits, Abel. Yun. Mayroon kaming dalawang gwardya ninyo, si Jun Ridakila at Hey John Kabate, nagre-reklamo na hindi ninyo hinuhulog yung kinakaltas ninyo na SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Bakit? Ang tanong ko. Pwede oh, Pasa ulit. Pasa mo ulit. John Ari Dakila po. Oo. Oh. At saka, Hey John Kabate. Wait lang po. Note ko lang po. Ah, sige lang. Ah, sige lang. <laughs> Parang hindi mo malaman ko ano mga... Kaya ito yung mga... Paglinis mo na ako yung tengan. Mga kengkoy ito, mga hinayupak na ito. <laughs> hindi ko alam kung... Oh, sige lang ah, sandali lang. Eh, mamaya mamaya, kausapin natin na nasa linya na rin kasi sa paring Alex, si SPO2 Ed uh, Moisen, yung kausap natin ha, yeah. before. Uh, uh, Sargento Moisen, sir? Moisken na sir, Moisken po, dito pa sir. Moisken. Ah, Moisken, o Moisken, o. Ah, meron ho kami dalawang gwardya mula dito, Sarge, na humingi ng tulong. Sila ay nagtatrabaho sa Corinthian Security. Uh, Integrated Security Incorporated. Ganun din ang kaso. Hindi po binibigay yung uh, pe uh, pens uh, yung kanilang uh, contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, uh, sir. Sige, sir. Papuntahin din po dito, sir, para matulungan po natin, sir. Oo. Eh, ewan ko. Bak mamatanong kita, sir, before we let you go, bakit usong-uso sa mga security agency Yo. ito na kinakaltas nila pero hindi naman na hinuhulog? Bakit usong-uso ito, sir? Halos lahat yata na security agency, ganito ang pamamalakad. Ganun nga po sir, eh. kaya nga sir, ano natin ngayon sir, na kailangan mapatawag sila sir para malaman natin kung bakit nila yung magawa niya. Sige po, may bukas, papasamahan po namin dyan sa inyo tanggapan, pero balikan natin, sino ba yung babae yung kausap natin? Hmm. Si, uh, si April ba? Oo, oh, oh, Abel! Albert, pati si April. Uh -oh. John Redakila at saka, Hey John Kabate. Kapate. Opo. Kanina pa namin uh -oh. binanggit yan. Uh -oh. Uh -oh. Bakit hindi hinuhulog yung kanilang kontribusyon, Abel? Uh, inaayos naman po. Aha. Isang taon yung inaayos? Opo. Isang taon yung inaayos? Uh, sir, kasi bago ko lang itong hinawakan. Ah, bago lang naman ikaw hinawakan. Ay, eh, sana yung Albert kanina? Oo. Oh. De, kaya nga, bago nyo na hinawakan, pero bakit nyo kinakaltas? Saan nyo dinadala yung kinakaltas ninyo, pero hindi nyo hinuhulog sa SSS? Yun. Ah, sir, bago ko nga lang po itong hinawakan ko. Ngayon po, inaayos naman po lahat. Okay. So, paano ngayon? Anong planong gawin natin ngayon? Uh, inaayos naman po. Binababayarin din po. Yeah. Binababayarin ba din po. Ginagawa lang po ng payment. Madalas yan pa rin, Erwin, yung yeah. late Late filing, late... Uh, ito ha, ito sasabihin ko sa iyo, makinig ka sa akin, Abel, ha? Papano kung habang inaayos ninyo, na-disgrasya yung pobre? Ayun. Kailangan niya yung para sa kanyang injury o namat namatay yung pobre, hindi makakuha ng benefits dahil hindi niyo pala binabayarin yung kanyang SSS. Paano na lang? Hindi updated. Papano kung kailangan niya ng emergency loan? Papano kung kainap na balian siya, kailangan yan, disability loan? Papano na lang? Kung hindi updated, hindi ka pa utangin ng GSI at ng SSS. Sagot? Uh, sir, ha? Ha? Inaayos. Ha? Inaayos po ang gusto Yan na lang ang sagot mo, inaayos. Nasama yung kausap kong buwang kanina, si Albert. 
Ito po si ano. Kausapin ko. Hey. Ito po si para sa wagi niya kung buwan. Wala. Nagpapasahan sila, pare. Ito mga nagbag, nagpapa-abnoy-abnoy yan. Ito, alam mo, tapos na yung panahon ng mga abnormal, hoy. <laughs> Lumalis na. <laughs> Oye, nandiyan ba ba si SPO2? SPO2, Ed. Yes, sir. Sargento. Ganito, sir. Para hindi na umaulit ito at hindi na ito pamarisan po na iba po mga security agency, baka pwede ho niyong seryosohin po dyan sa inyo pong sa sosya. Kung meron po mga ganito po mga kasalanan, Pasara. violation po, Pasara. pwede ba ho suspindihin, ipasara? Dahil ginagaya lang ho sila na iba mga security agency, sir. Uh, sir, uh, tingnan lang natin dito, sir, sa kanilang mga magiging multi, sir. Noon doon na naman tayo sa na, nakasalalay doon sa payo. Oo. Ayun sir, sir uh, may karapatang parusa naman talaga yan dito sir. Yung Oo. Criminal Sam case ito eh. Sampulan nyo sir, sampulan nyo Criminal para case. tumino. Uh -huh. Kawawa po ng mga security guard, parang uh, ini-small lang ho nila sir. Hindi sir, tingnan natin dito sa administrative sa... Sige, bu bukas sa bukas sa uh, Sarento, samahan na namin dyan sa iyo tanggapan. Ano po? Pero dapat to talaga pag may mga ganitong violation, gross violation po ito sa rento eh. Kaya parang ninanakawan nila yung pobreng gwardiya tapos yeah. hindi lang hinulog. Ang problema kasi dito sa rento, pag nag-emergency, kailang na, nagkaroon ng disability yung gwardiya o namatay, hindi makakuha ng pera hanggat hindi ma-update ng pamilya. Yun. Tama po kayo sir. Patawag nyo bukas yung agency nito, itong mga agency ng Corinthians, Corinthians. Integrated Security. Opo sir, opo sir. Sige, samahan namin kayo bukas. Yeah. Ay! Kailangan. Si Abel. <laughs> si Abel. <laughs> Abel, Albert. Dako, sumipot kayo sa sosya. Mga talaga kayo. May pinagmanahan yata kayo. <laughs> ha? Okay, magbabalik pa rin po ang kilos pronto. Huwag po kayo mawawala. Hoy, kamakailan paring Erwin, oh. naging viral po ang video ng isa pong lalaking uh, nahuli ng uh, ating pong otoridad matapos mahuli po siyang naninigarilyo sa pampublikong lugar dyan po sa lungsod na Mandaluyong. Ganito rin po kaya ang kahantungan ng lalaking naaktuhan ng kilos pronto. Panuri po natin. Bagamat nilagdana ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 26 tungkol sa pagbabawal na paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, may ilang pa rin mga pasaway ang hindi sumusunod sa batas. Gay na lamang ng mokong na ito sa pampaserong jeep. Habang binabagtas ang kaabaan ng General Trias de Leon Street sa lungsod ng Valenzuela, Sitting pretty ang kolokoy sa loob ng jeep habang nagyuyosi. Hayahay na nako po, sabay ipinatong pa ang mga paa. Parang tambay lang sa kanto si kuya, ginawang astray ang sasakyan. Delikado yan! Sa oras na mahulit masita ka na mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tiyak may kalalagyan ka. Dahil base sa naturang executive order ng Pangulo, ang sino mang lumabag sa naturang provisyon pagmumultahin ng halagang 500 piso hanggang 10,000 piso. Akala ko naman kung sino yung sinasabi mo. <laughs> yung palang mama na yun. Mamang yun. Sitting pretty pa. Pero dapat yung chopper ang sumita sa kanya. Uh, Oo. Oh, ah, diba? Trabaho ng chopper eh, yun. Alam naman yun, niya diba? na anamoy naman niya yung Mure. usok. Ba't hindi niya sinita? O baka may sipon. Talaga naman. Hmm. Ayan pa rin. Anyway, nako. Um, ito ay isang uh, patutuo lamang na takot dahil mataas po ang blood sugar at ang kanyang blood pressure. Hindi alam kung may pag-asa pa bang bumaba ang kanyang blood sugar. Umabot na hanggang 240. Diyos ko po, ang kanyang blood sugar. Pero napanood po sa TV ang King's Herbal. Eh, siyempre, matik. Binom ho siya nito. Bumaba sa 160 po ang kanyang blood sugar. Ha? Pero paalala po, ah, dapat ituloy-tuloy po yung inyo pong ah, pag-ikang. Ah, hindi po ito gamot, ito po i-supplement lamang. Kung mayroong mga binibigyan na prescription doktor, inumin pa rin. Pero iwasan nyo na. Mayroong mga alam kasi ako paring Alex. No. Ah, pag uminom ng King's Herbal, 
tira pa rin na tira ng mga soft drinks, Ayun. yung asukal sa kanyang kape, tatlong kutsara, Ayun. eh hindi yung maging effective yun. Panoorin po ito. Ang karamdaman ko po ay high blood at mataas na blood sugar. Natakot ako dahil mataas ang ano ko. Umabot siya ng mahigit 240 ang blood sugar ko. Meron pa kaya akong pag-asa ka ako na bumaba yung sugar ko. Ang nahirapan ako. Napanood ko po yung King's Herbal sa TV. Mga ilang buwan akong nakainom, medyo gumanda-ganda na rin ang pakiramdam ko. Bumaba na siya, naging 160 na lang dati. 244. Yung BP ko sa ngayon, 140 na lang. Kung minsan, 120. Nakakita ko ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa basta't meron akong iniinom na King Herbal. Okay mga kakipi, paalala po ha, ang King's Herbal Seasons of Love 3-day sale promo po ay magsisimula po yan bukas, February 14, araw po ng puso, hanggang po yung February 16 sa Biernes. Dito po yan sa DCMI Product Center at BMUI Ritual Center po, 102 Timog Avenue, Quezon City. Magtanong-tanong lamang po kayo dito po sa amin po sa kilos pronto. Okay, sa ngalan po ni Ben Tulfo at ni Erwin Tulfo, higit sa sumbungan, imbesigan at isyong kailangan po natin solusyonan ang serbisyo pampubliko. Siyempre, dapat kilos pronto.